بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو اور میرے محترم کا اشکار بھائیو میں ہوں آپ کا مزمان صداقت علی اور ایگر کلچر ریولیشنز میں آپ کا خوش آمدید امید کرتا ہوں آپ سب خیرے سے ہوں گے آج میں سبز مرچ کے فارم پر موجود ہوں یہاں اس کی بہت اچھی پروڈکشن ہے اس کے پودوں پر بہت اچھی پیداوار ہے یہاں اس کو سرک کرنے کے لیے کھڑا کیا ہوا ہے اس کو سرک کیا جا رہا ہے تو آج اس مرچ کے پودے کی بیماری کے جو وجوہات ہیں اس کے بارے میں بات کریں گے اور اس بیماری کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے اس کے بارے میں بات کریں گے یہ ایک ایسی بیماری جس سے نہ صرف مرچ متاثر ہوتی ہے بلکہ یہ بیماری ٹماٹر میں بینگن میں آل میں بھی آتی ہے اور یہ ایک بیماری ان تمام فصلوں کے پھلوں کو خراب کرنے کا باعث بنتی ہے یہ اتنی خطرناک بیماری ہے کہ جو اس کی ایکسپورٹ ہے جو مرچ کا باہر جانا ہے وہ بھی متاثر ہوتا ہے اور اس کی جو پروڈکشن ہے پیداوار ہے سبز مرچ کی وہ بھی متاثر ہوتی ہے وہ بھی خاطر خواہ کم ہو جاتی ہے آپ دیکھتے ہیں کہ شروعات میں آپ کے پودے بہت اچھے ہوتے ہیں اس پر کسی قسم کے نشانات نہیں ہوتے لیکن اچانک سے اس کے پھل پر ایک براؤن کلر کا دبا بن جاتا ہے سپورٹ بن جاتا ہے اور آہستہ آہستہ کر کے وہ نشانات ہیں وہ جو بیماری ہے آپ کے ساتھ والے پودوں پر بھی آنا شروع ہو جاتی ہیں وہاں پر بھی پھیلنا شروع ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے نہ آپ اس کو سکھانے کے کام میں لا سکتے ہیں اور نہ ہی اس کو فریش منڈیوں میں بیچ سکتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کا پھل ریجیکٹ ہو جاتا ہے تو آج کی میری اس ویڈیو میں میرے ساتھ رہیں اینڈ تک ویڈیو دیکھیں تاکہ آپ اس کے بارے میں تفصیل سے جان سکیں اس کے لیے کون کون سی بیماری ہے اس کو کیسے روکا جا سکتا ہے اس کو اپنے پودے پر کیسے محفوظ کیا جا سکتا ہے آج کی اس ویڈیو میں جس بیماری کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں اس کو اینتھراکنوز بھی کہا جاتا ہے اس کو فروٹ روٹ بھی کہتے ہیں اس کو پھل کا کوڈ بھی کہتے ہیں اس میں ہوتا یہ ہے کہ اس کی جو ایک گندی ہے ایک فنگس ہے آپ کے پودوں کو پانی کے ذریعے بھی لگ سکتی ہے آپ کے پودوں کو ہوا سے بھی لگ سکتی ہے پانی سے بھی لگ سکتی ہے اور اس فنگس کو گروتھ کرنے کے لیے ہوا میں 95% فائیو پرسنٹ ہیمیڈی چاہیے ہوتی ہے اور اس کو جب درجہ حرارت ملتا ہے تو آپ کے پھل پر پودے کے پتوں پر اور تنے پر حملہ کرتی ہے اور یہ فنگس جس جگہ حملہ کرتی ہے وہاں پر اپنے اثر کو بڑھا لیتی ہے اپنی پاپولیشن اپنی تعداد کو بڑھا لیتی ہے اور وہاں پر جو خوراک کے سیلز ہوتے ہیں خوراک کی تھیلیاں ہوتی ہیں وہ بھی گل سڑ کر خراب ہو جاتی ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے پھل پر شروع میں وائٹ کلر کے نشانات ہوتے ہیں آہستہ آہستہ وہ براؤن کلر کے ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو اس وجہ سے آپ کی جو فصل ہے آپ کی جو پیداوار ہے اور آپ کے جو پھل ہیں وہ بری طرح متاثر ہوتے ہیں یہ اتنی خطرناک بیماری ہے کہ جو انڈیا مرچ کے ایکسپورٹ میں سب کو آگے لیڈ کر رہا تھا سب سے آگے تھا اس بیماری کی وجہ سے ان کی فصل اتنی متاثر ہوئی کہ وہ پہلے نمبر سے چھٹے نمبر پر آ گیا تو یہ اتنی خطرناک بیماری ہے تو پاکستان میں اس کے مختلف جگہ پر ٹرائل کیے گئے تو اس کے پاکستان میں کافی جگہ پر حملے دیکھنے میں آئے تو زرعی مارین نے اس حوالے سے مختلف ٹرائل کیا جس میں جو مختلف سپرے استعمال کیے گئے اس میں سب سینما اور لیڈ جو باہر کا ہے اس کا مکسچر بہت افیکٹیو رہا اس نے بہت اچھا پرفارم کیا اس کے علاوہ ایف ایم سی کا کیبلو ٹاپ اس کا بہت اچھا رزلٹ ہے اس کے بہت اچھے نتائج ہیں اس کے علاوہ سجنٹا کا ایمسٹر ٹاپ اور ریورس اس کے بہت اچھے رزلٹ ہیں یہ آپ مختلف سپرے ہیں جو استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آج جب سپرے کریں تو ایک شیڈول کے مطابق چلیں شیڈول کے مطابق سپرے کرواتے رہیں جب آپ اپنی فصل پر بیماری آنے سے پہلے ہی حفاظتی طور پر سپرے کر لیتے ہیں تو اس بیماری سے بچ جاتے ہیں تو اس کی ایک سپرے اس کی فلاورنگ اسٹیج سے پہلے اور ایک سپرے جب وہ فلاورنگ اسٹیج فروٹی میں کنورٹ ہو رہی تو تب وہ سپرے کریں تو جو لوگ اس کو ٹنل میں لگاتے ہیں تو ان کے لیے میرا مشورہ یہ ہے کہ وہ آٹھ دن کے وقفے سے آٹھ دن کے شیڈول کے مطابق اپنی فصل پر ایک فنجی سائڈ اور ایک انسیکٹی سائڈ جس میں وائٹ فلائی تھریپس ایفڈ ان کی سپرے شامل ہو ان کا سپرے کرواتے رہ رہنا چاہیے جس کی وجہ سے ہوگا کیا کہ اگر آپ ایک حفاظتی طور پہ سپرے کرواتے ہیں تو آپ کی فصل بیماری سے بچ جاتی ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنی فصل پر بیماری آنے سے پہلے حفاظتی طور پر ایک سپرے کروائیں اور شیڈول کے مطابق چلتے رہیں وہ لوگ جو شیڈول کے مطابق سپرے نہیں کر سکتے اتنے اخراجات نہیں اٹھا سکتے تو ان کو چاہیے کہ جب ان کے پودے چھوٹے چھوٹے ہوں اور پودے پر فلاورنگ آنے سے پہلے ہی اس پہ ایک سپرے کروا دیں دوسرا سپرے جب وہ فلاورنگ فروٹنگ اسٹیج میں کنورٹ ہو رہی تب کروائیں اور اس کے بعد ہر فروٹنگ کے ہر بیس دن کے بعد اور تڑائی کے بعد جو ہے وہ سپرے کرواتے رہیں اس سے ہوگا کیا کہ آنے والے جو پھل ہوگا وہ اس بیماری سے بچ جائے گا اس کے علاوہ جب آپ بینگن میں یہی بیماری دیکھتے ہیں کہ آپ کی بینگن کے جو جلد ہے وہ ہلکی ہلکی جلی ہوئی دکھائی دیتی ہے ہلکی ہلکی براؤن دکھائی دیتی ہے تو اس کی بیماری کی وجہ بھی یہی ہے اس پر بھی یہی سپرے کرواتے رہیں کہ جب آپ ٹماٹروں کا نیچلا حصہ گلا ہوا دیکھتے ہیں تو اس کی بیماری کی وجہ بھی یہی ہے اس پر بھی یہی سیم سپرے
ان میں اتنی بیماری ظاہر نہیں ہوتے ان پر کسی قسم کے نشانات نہیں ہوتے لیکن وہ بیماری آپ کے پھل کے اندر موجود ہوتی ہے جب اس کو پسندیدہ موسم ملتا ہے نائنٹی فائیو پرسینٹ ہیومیڈیٹی ملتی ہے یا جب آپ اس کو شروع کر رہے ہوتے ہیں یا اس ٹماٹر کو کہیں باہر بھجوا رہے ہوتے ہیں تو تڑائی کے بعد بھی وہ بیماری آپ کے پھل پر حملہ کر سکتی ہے تو اس کے لیے تڑائی کے ہر پندرہ سے بیس دن کے وقفے سے جب تڑائی کر لیں اور جب اس کو اسٹور کر لیں تو اس پہ مختلف سپرے کرواتے رہیں تاکہ جو فنگس ہے جو پھندی ہے گروتھ کر گئی ہے وہ بھی ختم ہو جائے اور آپ کا جو پھل ہے وہ متاثر نہ ہو اس پر کسی قسم کی بیماری نہ رہے تاکہ آپ اس کو اچھی طرح ایکسپورٹ بھی کر سکیں تو یہ بیماری صرف نہ پاکستان میں ہے بلکہ زیادہ تر ممالک میں یہ بیماری پھیلی ہوئی ہے ان کی فصل پر بھی یہ حملہ کرتی ہے تو اس حوالے سے ہم نے سپرے کی بات کر لی تو سپرے کے علاوہ جو طریقے ہیں اس میں یہ کر سکتے آپ اپنی میچ لگانے کے لیے اس زمین کا انتخاب کریں جہاں پانی کی نکاسی بہت اچھے سے ہو جاتی ہے پانی زیادہ دیر کھڑا نہیں رہتا اور پودے سے پودے کا جو فاصلہ ہے وہ مناسب فاصلے پر ہی لگائیں اس کے ساتھ اگر آپ اپنے پودوں کا جو فاصلہ ہے وہ مینٹین کر لیتے ہیں ان کا فاصلہ اچھا رکھ لیتے ہیں تو وہ بیماری بھی نہیں آتی لیکن اگر آپ اپنے پودوں کا جو فاصلہ ہے وہ مینٹین نہیں کرتے تو ان پودوں میں سے ہوا کا گزر نہیں ہوتا وہاں پر نمی پیدا ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے ہر دن کے وقفے سے وہاں پر بیماریوں کا حملہ ہوتا رہتا ہے اس کے ساتھ جب آپ سپرے کرتے ہیں خاص طور پر جب فنجی سائڈ کا سپرے کرتے ہیں تو مناسب فاصلہ نہ ہونے کی وجہ سے پودے اتنے گھنے ہوتے ہیں کہ جس حصے پر سپرے پڑتی ہے تو اسی حصے پر ہی سپرے کا اثر ہوتا ہے لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ جو اوپر والا حصہ ہے اس پر اتنی بیماری نہیں ہوتی لیکن جو نچلا حصہ ہے اس پر شدید بیماری کا حملہ ہوتا ہے تو اس کے لیے آپ کو چاہیے کہ اپنے پودوں کا مناسب فاصلہ رکھیں تاکہ جو سپرے ہے وہ بھی صحیح طرح سے اثر کر سکے لیکن جب آپ فنجی سائڈ کا سپرے کرتے ہیں تو جس حصے پر سپرے پڑتی ہے یہ نہیں ہوتا کہ وہ پورے پودے میں ہی پھیل جائے تو اسی کے ساتھ آپ مناسب فاصلے پر پودے لگائیں تاکہ یہ بیماری آپ کے فصل پر حملہ نہ کرے تو اس حوالے سے میرا کاشتکاروں کا مشورہ ہے کہ جب اس کو ٹنل میں لگا رہے ہیں تو ڈیڈ فٹ کے فاصلے پر لگائیں اور اکثر کاشتکار یہ بھی کرتے ہیں کہ اس کو کھلے کھیت میں ایک فٹ کے فاصلے پر لگا دیتے ہیں کیونکہ یہ اتنا کھلے کھیت میں گرو نہیں کرتے تو کم از کم ڈیڑھ فٹ کے فاصلے پر لگائیں تو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو اس کو لائک بھی کریں دوسرے کاشتکاروں تک بھی پہنچائیں تو اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں اللہ